术馆三十五岁了。事实上，对一个三十五年的建筑来讲，我们可以想象，三十五年前的建筑环境跟现在就有巨大巨大的差别。从换一个角度来说，北美馆其实已经是个老房子。我们为了要让美术馆的专业的服务能够提升，甚至随着时代的演变有一些转进啊，所以也就是到了一个时间，我们有点像要给他做个身体健康检查。空调设备的整修，让我们面对了不只是空调的问题。除了温湿度的控制以外，我们其实还面对了结构的安全，以及跟空间美学相互对话的关系。它虽然只是一套设备，但是这个设备如何的安装，能够让美术馆维持它的美学的标准，我想这是一个非常重要的协商过程。让这个空调的整修案，它不只是台湾美术馆的一个第一次的经验，同时它也是有专业参与的这样子的一个对话过程。从现在回头来看，我觉得还蛮蛮让人欣慰的。建筑物就是需要维修，这就有点像公所的角色。公所会存在，就是为了 maintain， 就是或者是 construct， 然后他的角色就是在吸收这一切，去把这件事情在破坏的状态下，很久别的事情。我遇到就百分之九十九点九的业主都喜欢，哦，他的建筑物永远不要坏，不要脏。<笑>对、啊，然后这件事情就是，就是不可能，建筑物就是。就有点像你的车子一样，你就是要维修它，然后它就会给你更好的 performance。北美,美馆一直都有一个南进门，那这个南进门呢，是在花博期间盖出来的。在花博之后呢，它也并没有归美术馆所使用。在这个修馆的过程里面，我决定把南进门收为美术馆的一部分。我们也重新去思考这个美术馆与南向的都市环境之间的关系。这个南门它正好衔接了北美馆的馆体跟王大宏建筑剧场之间的关系。它变得更加的活泼有趣，也增加了观众参访这个空间环境的时候的一个乐趣。以前都直接从中山北路一直走，就走到呃美术馆，那感觉上就是进入美术馆才是来看这个展览、看美术的展览。可是今天不同的话是，哎，从中山北路开始走。有经过一个王大宏的王大宏建筑剧场，啊，里面有那个志工在那边导览，所以那种感觉是不像以前那么硬邦邦的，而能够自然的就可以从那边延展到美术馆，又开始了另外一个旅程。我为什么会想要来当志工，也是因为我来美术馆的时候有听过相关的导览。因为看到这样的角色在中间，作品跟观众之间，所以我对这个角色更有兴趣，所以我才会来当职工。建筑剧场的导览员会让观众直接游走其中，就是比较活。我可以去分享的也不只是文本上很冗长的叙述，是我可以让他们直接走，然后直接看、观察，跟自己去思考。以观众的角度去看的时候，我会觉得。好像不是只有我在听，就是我也真的在里面，然后我有在想，我有在猜测这个作者、这个建筑师或是这个艺术家在想什么。我们组织了三段故事，这三段故事就是他在不同的时空背景下，然后有房子作为那个主述者。我们在思考说，如果透过这个房子去讲话的话
，它可以有一个可能性是。我们可以看到这个房子，体验到这个空间，体验到这个建筑的美，同时这个建筑它可以有它自己的声音出来，而这个对话关系的主角就变成是这个房子，而不是特定的人。北美馆的原设计者高尔潘建筑师，他曾经说了一句非常有趣的话。他说：“建筑的百分之七十是建筑师的功劳，可是剩下的百分之三十要由艺术家来完成。”我们让我们的观众对这个建筑产生意识，同时也对于建筑师这个角色，可以去影响一个美术馆的硬体，它造成了一个呃所谓的整体性的意象。这件事情，我觉得在透过教育，我们要去达到。我们从三十五年后来去看，不管是艺术家、艺术这个行政管理的人员，还有观众跟这个建筑的互动呢，它可能不只再是这样的一个单纯的比例的关系。美术馆的整修，其实它不会带来剧烈的改变，但是它的每一步都是。呃，逐步的展开，有非常多人的参与，我们并不觉得寂寞。在我们休馆九个月之后，呃，重新开馆的这一天，非常大量的观众的回流，还有艺术界大量的朋友回到现场，他们非常高兴的彼此寒暄，说好久不见。我想，美术馆对台北或对台湾，它就是如此重要的一个艺术的平台。我们希望它作为文化大客厅跟综合剧场的角色，能够在开馆之后持续的发展下去。